vídeo mercedista nesta quarta noite. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos um vídeo hoje pela manhã e agora temos mais um para encerrar o dia. Vamos falar de Mercedes. Temos três matérias interessantes para vocês falando sobre o desempenho da equipe, começando com o diretor técnico Mike Elliott, que afirmou que quando bate os dois carros já sabe que vai ser um final de semana muito difícil a partir de então. Tiveram muitos danos nos dois carros, quebraram dois assoalhos, as duas asas traseiras e bastante a suspensão. No carro do Hamilton também danificaram a asa dianteira e tiveram alguns danos estéticos ao chassi. Então foram danos que eles conseguiram reparar, mas não perfeitamente, por conta do tempo hábil. Isso significa que reconstruíram completamente o carro de Hamilton do zero. Ainda continuando, Elliott fala que eles tinham um chassi sobressalente completo que cabia e tiveram que tirar o melhor proveito dos dois assoalhos quebrados para construir outro. Estavam comprometidos com a asa traseira de Russell porque eles tinham apenas uma asa traseira para poder colocar no Hamilton com a configuração ideal para a Áustria. Russell teve que andar com uma configuração ruim de asa traseira que não era o ideal para a Áustria porque ele estava justamente largando mais à frente do Hamilton ele não precisaria em tese fazer várias ultrapassagens. Outro problema que a Mercedes enfrentou por conta das batidas foi ter que refazer a configuração dos carros e tendo apenas o TL2 para isso foi muito ruim pelo simples fato que é pouco tempo. Se danificassem qualquer um dos carros na sprint correriam o risco de não participar da corrida no domingo. Então a Mercedes teve um trabalhão e com certeza teve um prejuízo no teto orçamentário que inclusive o Toto Wolff falou sobre isso, eles gastaram bastante dinheiro consertando esses carros porque aquilo que iria para desenvolvimento acaba indo para a construção de novas peças já que as antigas foram para o saco. Mas o Wolff não falou somente sobre isso, nós tivemos agora a fala do Mike Elliott, o Wolff também falou sobre o grande prêmio e chegou a afirmar que a diferença para Red Bull e Ferrari reduziu pela metade nos últimos meses, mas ainda estão em terceiro lugar que é uma terra de ninguém. Se tivesse começado a corrida entre os seis primeiros provavelmente poderiam ter acompanhado o Verstappen no ritmo puro de corrida, mas não esperavam de qualquer forma ser muito competitivos na Áustria já que é um grande prêmio que historicamente não é tão bom para Mercedes. Wolff conclui afirmando que ainda faltam dois ou três décimos de performance para alcançar as equipes da frente e que resolveram o purpose e que se fosse uma corrida como Monaco ou Baku por agora eles não teriam os mesmos problemas que acabaram os prejudicando lá no início. Ele repete que a Áustria nunca foi uma boa pista para eles, então o quadro geral é até bom considerando as circunstâncias. E para finalizar o Wolff ainda afirma que a França deve ser um bom grande prêmio para Mercedes porque é um pouco como Silverstone, é mais uniforme, no papel tem curvas de alta velocidade e esperam ter um bom desempenho lá. Passadas essas falas de Elliott e Wolff, nós podemos ver alguns pontos interessantes sobre a Mercedes. O primeiro, sim, está confirmado após 3, 4 GPs consecutivos que a Mercedes resolveu o problema do purpose e até mesmo o bouncing não é mais algo que os incomoda. A performance está começando a vir, estão conseguindo desenvolver um pouco mais, o que o Wolf falou de ter reduzido pela metade é uma verdade, trouxe para vocês um gráfico há pouco tempo mostrando como foi a Mercedes no início da temporada e ela estava quase um segundo em ritmo de corrida mais lenta que Red Bull e Ferrari e agora não é mais um segundo, eles perdem ali coisa de 4 décimos a meio segundo, então diminuíram pela metade, estão conseguindo se aproximar. Só que Tá claro que o conceito Red Bull e o conceito Ferrari ainda representam na Fórmula 1 os melhores projetos da temporada 2022. A Ferrari inclusive é um conceito que não está sendo muito copiado, o que é curioso, porque geralmente as equipes menores tendem a copiar as principais e a Red Bull é a mais copiada. Existem até especialistas de Fórmula 1 comentando que se ninguém está copiando a Ferrari é porque ninguém sabe onde está toda essa performance dela, mas esse é um outro assunto a gente está falando de Mercedes aqui. No caso do, da Mercedes com seu site pod zero estão começando a dar alguns passos 
E é interessante ver também como uma pista como Paul Ricard, que tem características próximas a Silverstone, pode representar uma chance real da Mercedes de brigar por um pódio, ou quem sabe, numa circunstância mais extrema para uma vitória, em ritmo puro, e não por uma sorte. Porque a Mercedes tem frequentado o pódio nessa temporada, só que dependendo de infortúnios dos seus rivais. Uma Ferrari abandona, uma Red Bull abandona, alguém bate, leva uma punição, ou o que for, e aí a Mercedes capitaliza em cima disso, ao invés de simplesmente conseguir estar no pódio por um ritmo puro, ultrapassando na pista os seus principais rivais e conseguindo o resultado. Vai ser um teste de fogo, a Mercedes tem melhorado e acredito que ainda vão se aproximar um pouco mais de Red Bull e Ferrari. As duas principais não podem mais trazer grandes atualizações porque o teto está chegando, eles vão bater no teto. Por mais que tenha um aumento no limite que pode ser orçado para 2022, um aumento que chega aí na casa dos 5 milhões de dólares, ainda assim Red Bull e Ferrari já devem estar bem no limite e a Mercedes também não deve estar tá muito longe, já que ela gastou muito dos seus recursos para resolver o problema do Purpose e do Bouncing. Só que nós temos que lembrar que ainda existe toda uma diretiva técnica para Bélgica, o que pode sim ajudar a Mercedes a se aproximar ainda mais e temos batido nessa tecla já há um bom tempo. A expectativa tanto da Fórmula 1 quanto da própria Mercedes é essa. A Red Bull tem feito um certo movimento nos bastidores, nós vamos falar sobre isso num outro vídeo que deve provavelmente aí vir amanhã, mas o que importa agora é justamente falar que a Mercedes teve os seus problemas na Áustria, mas como é um circuito que eles sempre tiveram dificuldades, o resultado não foi de todo ruim e a performance não foi de toda ruim. Podemos esperar sim os prateados mais rápidos e mais competitivos contra os principais rivais do pelotão em Paul Ricard com uma performance mais equilibrada do que nós vimos na Áustria. Estou um tanto quanto ansioso por esse grande prêmio da França, sendo muito sincero com vocês. Quero ver justamente as atualizações que as equipes levarão, porque algumas equipes estarão sim com novidades, e a Mercedes eu quero ver como que eles estarão e toda essa animação que está tendo na garagem da Mercedes, em que foi meia temporada para poder chegar num ritmo minimamente competitivo, apesar de ainda estarem na chamada terra de ninguém, como o Toto Wolff bem colocou. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e se tornar um membro para estar mais próximo aqui do canal. A gente está batendo papo, tem o chat exclusivo dos membros, outros benefícios. Corre lá para ver. Um grande abraço, valeu e falou!